Ok, então, aqui foi onde a gente parou. Uh, welcome, o Claudius falando. Welcome, dear Rosencrantz and Guildenstern. It is always good to see you, but I called you here for an urgent reason. You have heard about the change in Prince Hamlet. He is acting very strangely. I cannot understand the reason for it, but perhaps it's still sadness at his father's death. You are two of his oldest friends. Spend some time with him. He will feel comfortable in your company. If you can discover the reasons for his strangeness, it will help us all. Now, Gertrude starts speaking. Just to remember, who is Gertrude? She is Hamlet's mother. She is the mother of Hamlet. She is Claudius's wife. She used to be Hamlet's father's wife. She used to be, she was married to Hamlet's father. Okay? She was married to Hamlet's father. She used to be Hamlet's father's wife. She used to be the wife of the father of Hamlet. Hamlet's father's wife. She was married to him. She was married to the king. He was the king. Hamlet's father was the king. Now, Gertrude is married to Claudius. Okay? Claudius, if, if, Gertrude is Hamlet's father. Sorry. If she is Hamlet's mother and she is married to Claudius, but Claudius is not Hamlet's father, Claudius is Hamlet's stepfather. Okay? Claudius married Gertrude. She is Hamlet's mother. He is not Hamlet's father. So, he is Hamlet's stepfather. He married his mother. He is not his father. He is Hamlet's stepfather. Okay, so Gertrude is Claudius' wife. She is the wife of Claudius. Claudius is Hamlet's stepfather now. And Hamlet's uncle. They are brothers and sisters. Claudius and Gertrude are married and they are family. Uh, naquela época era comum isso, era muito comum, né? Então... Claudius, Gertrude, and Hamlet's father, they are all brothers and sisters. Naquela época era comum. Hamlet's father was married to Gertrude. They were Hamlet's parents. A suposição, Claudius murdered Hamlet's father to become the king and marry Gertrude. That's the... the Yes, that is the tip, that is the clue, that is the, the assumption, that is the assumption. It's the thesis. We are not sure, nessa parte do livro aqui, we are still not sure, but the thesis, the assumption, the belief, the clue, the tip, the guess, a suposição, palpite, is that uh, Claudius murdered, killed, assassinated, 
Hamlet's father to become the new king and to marry Gertrude. But they are all brothers and sisters. They are all brothers and sisters. So, uh, Gertrude, Gertrude, que está falando aqui agora, she was married to her brother. She married another brother. É isso mesmo, você não entendeu errado. Ela era casada com um irmão e casou com outro irmão. Talvez tenha algumas pessoas assim, meu Deus, eu achei que eu estava entendendo, mas o Felipe está dizendo que o, o Cláudio é padrasto e tio do Hamlet. Agora eu perdi, foi tudo. Não, não, você não estava entendendo errado, é isso mesmo. Só para só não ter confusão na sua cabeça, eles eram todos irmãos, porque isso aqui costuma confundir muito. Eles eram todos irmãos. A, a Gertrude era casada com o irmão dela e eles eram os pais do Hamlet. E a presunção, o, o palpite aqui é que o Cláudio, que era irmão dos dois, tio do Hamlet, matou o, o pai do Hamlet para poder virar o novo rei e casar com a irmã dele, que era a rainha e continua sendo. Tá bom? Então você não estava entendendo errado, não estava fazendo confusão, é isso mesmo. Uh, Gertrude, she is Hamlet's mother and she is the queen. Hamlet's father is dead. Hamlet's uncle is now Hamlet's stepfather. His uncle is now his stepfather, Claudius. Ok? Claudius, Gertrude, Gertrude e Hamlet's father. Três irmãos. Ela era casada com um, casou com outro. O cara era só tio, virou tio e padrasto. O pai morreu e a presunção é que quem matou foi o Claudius. Claudius murdered Hamlet's father to become the king and marry Gertrude. This is the guess, the assumption. This is the tip, the clue. This is what we believe. This is what it looks like. We are not sure yet. Nesta parte aqui, we are still not sure. Ok? Quem que falou isso? The ghost of Hamlet's father. Lá no comecinho do livro. Ok? Então, uh, Gertrude, só para trazer esse contexto, né? Gertrude is speaking now. There is nobody that my son likes more than you. If you can help us, we shall both be very grateful. Vamos pegar essa frase aqui, ó. Let's take this sentence. Uh, there is no one. There is no one. What? There is no one that my son likes. There is no one that my son likes more than you. If you can help us, we shall both be very grateful. Uh, just a question. When Gertrude says, when, when Gertrude says, there is no one, or there is no one that my son likes more than you. There is no one that my son likes more than you. Este you está falando de quem? You is making reference to whom? There is no one that my son likes more than you. Esse you está falando de quem? There is no one that my son likes more than you. Rosencrantz and... You then learn. There is no one that my son likes more than you. 
Rosencrantz and Guildenstern. E aí ela fala, if you can help us, we shall both be very grateful. If you can help us. Esse us está falando de quem? If you can help us. Esse us está falando de quem? If you can help us. Esse us está falando de quem? If you can help us, Claudius and Gertrude. Claudius and Gertrude. If you can help us, us, Claudius and Gertrude, we shall both be very grateful. We, Claudius and Gertrude, we, both of us, me and him, me and Claudius, both of us, the two of us, we both shall be very grateful. We shall both be very grateful. Me and Claudius, the two of us, both of us, both of us. Ok? Agora, deixa eu pegar, deixa eu aproveitar essa parte para a gente falar um pouquinho de, de possessives. Digamos que a, a Gertrude estivesse falando só por ela, só por ela, I. A frase seria, if you can help me, I will be very grateful. Se ela estivesse falando só pelo Claudius, ela diria, if you can help him, he, aqui seria melhor, né? he would, very grateful. Se ela estivesse falando de, ah, meu Deus, aquela menina por quem o Hamlet parece que está apaixonado, eu esqueci o nome dela agora, I forgot her name, uh, just a minute. Ofélia, Ofélia, Ofélia. If she were talking about Ofélia, if you can help Ofélia, you can help her, she would be very grateful. Se ela estivesse falando como ela falou dela, dela e do Claudius, if you can help us, we shall be very grateful. Se ela estivesse falando do Hamlet e da Ofélia, if you can help them, they would be very grateful. Ok, vamos, vamos, deixa eu diminuir o tamanho dessa aqui, só para a gente trabalhar melhor esse assunto. Uh, if you can help me, I will be very grateful. E agora eu vou dizer, preste muita atenção, eu vou uh, alucinar que tem uma mala, um objeto. E para cada frase que eu escrevi, eu vou acrescentar uma frase de possessividade deste objeto. E aí daqui a pouco você vai entender o porquê eu estou fazendo tudo isso. Ok? So, uh, if you can help me, I will be very grateful. E eu vou alucinar que tem uma mala e aí ela vai falar da mala só porque eu estou alucinando aqui, tá? E ela, ela diria assim, by the way, a propósito, this is 
my bag. It belongs to me. If you can help me, I will be very grateful. By the way, this is my bag. It belongs to me. I, my, me. I, my, me. It's my bag. It belongs to me. Pertence a mim. If you can help me, I will be very grateful. I will be very grateful. Falando do Claudius. If you can help him, he would be very grateful. P PTW, by the way. PTW, by the way. This is his bag. It belongs to him. This is his bag. It belongs to him. If you can help him, Claudius, he would be very grateful. By the way, this is his bag. It belongs to him. Him is he. Falando sobre talking about Ophelia right now. Let's talk about Ophelia. Ophelia. If you can help her, she would be very grateful. E eu vou alucinar que a, a mala da Ofélia tá longe. PTW, by the way. That. That. Is. Her. Bag. It. Belongs. To. Her. Ok? It belongs to her. It is her bag. It belongs to her. She would be very grateful. If you could help, if you can help her, she would be very grateful. That's her bag. It belongs to her. Segue o raciocínio. Falando agora dela, herself. Falando agora dela, herself. And Claudius. If you can help us. Segue o raciocínio, segue o raciocínio, segue o raciocínio. If you can help us. Just a minute. If you can help us. If you can help us. Peraí que eu perdi o raciocínio aqui. Just a minute, just a minute. If you can help us, we shall be very grateful. BTW, by the way. Agora eu vou alucinar que ela vai falar da bagagem dela e do Cláudio que estão perto dela. These are our bags. They belong to us. Daqui a pouco eu reviso tudo, calma. E finalmente falando sobre Hamlet e Ofélia. Hamlet e Ofélia. If you can help them, they would be very grateful. PTW, by the way, a propósito, e eu vou alucinar que as malas deles dois estão longe. Those are their bags. They, they, porque são duas malas, they belong to them. Ok? Então, vamos de novo aqui, olha só. Eu estou, só para a gente recapitular o raciocínio, eu estou elocubrando, eu estou pegando a frase que ela falou, tá bom? A frase dela foi, There is no one that my son likes more than you, than you, Rosencrantz and Guildenstern. E ela disse, If you can help us, us, Claudius and Gertrude, if you can help us, we shall be very grateful. We, me and Claudius, we both, or both of us, the two of us, not just me, not just Claudius, we shall both, the, both of us, the two of us, we shall be very grateful. E eu estou pegando em cima desta frase, e eu estou elocubrando, trocando ela, que é uma outra coisa que o Rapid Fire faz, você pega um exemplo e vai torcendo ele para você contrastar e reparar como é que fica... A diferença é muito melhor do que simplesmente pegar uma tabelinha e etc, e etc tal. Então, eu estou elocubrando aqui, alucinando que ela está fazendo isso com 
falando essa mesma frase para vários cenários diferentes. Então, a primeira delas, ela falou só dela, só para ela, Gertrude. Essa frase aqui, ó, if you can help us, we shall both be very grateful. Ela falou só dela. Seria, ficaria desse jeito. If you can help me, I... Vamos manter o verbo para não confundir. I shall be, I shall be very grateful. E aí eu alucinei que tinha uma mala perto de cada pessoa e ela foi e aproveitou e falou assim, a propósito, e falou da mala, só para a gente poder trabalhar os possessivos aqui, tá? E aí ela falou, by the way, a propósito, que em inglês abreviado é BTW, by the way, this is my bag, it belongs to me, pertence a mim, it's my bag, this is, this is my bag, it belongs to me. Se ela fosse dizer a mesma coisa do Claudius, ela diria, if you can help him, he would be very grateful. PTW, by the way, this is his bag, it belongs to him. Se ela fosse falar a mesma frase a respeito da Ofélia, if you can help Ofélia, if you can help her, She would be very grateful. E eu alucinei que a Ofélia e a bagagem dela estavam um pouco longe. Então ela diria, by the way, BTW, that is her bag. That is her bag. That is her bag. It belongs to her. To Ofélia. Se ela fosse dizer a mesma coisa para ela e para o Claudius, ficaria a frase que a gente viu no livro. If you can help us, we shall be very grateful. By the way, these tem mais de uma mala e tá perto. These are our bags. They, the bags, they, as bagagens, they belong to us. E se ela fosse dizer a mesma coisa para o Hamlet e para a Ofélia? If you can help them, if you can help them, Olha o contraste. If you can help us, if you can help us, we shall be very grateful. If you can help them, they shall be very grateful. Those are their bags. They belong to them. Olha o contraste. If you can help us, eu estou incluso. We shall be very grateful. These are our bags. They belong to us. Versus... If you can help them, mais de uma, mas eu não estou incluso. If you can help them, they would be very grateful. By the way, those are their bags. Perto, nossa, eu estou incluso. Versus longe deles, eu não estou incluso. These are our bags, those are their bags. If you can help us, if you can help them. We shall be very grateful. They would be very grateful. They, as bagagens, they belong to us. They belong to them. Vamos fazer um outro contraste entre eu e a Ofélia. A Gertrude falando de dela versus falando da Ofélia. If you can help me versus if you can help her. I shall be very grateful. She would be very grateful. By the way, this is my bag. By the way... That is her bag. Essa daqui, this one here, belongs to me. That one belongs to her. Ok? Pegou? Agora nós vamos acrescentar mais uma camada neste contraste. Nós vamos acrescentar mais uma camada nessa, nesse negócio aqui para deixar isso ainda mais interessante. Olha só que louco. Olha só que louco. If you can help me, I shall be very grateful. By the way, this is my bag. It belongs to me. It's mine. No inglês, se você, assim como no português, se você já tem elemento de contexto, você não precisa ser redundante. Ela já falou, it's my bag, it belongs to me. Se ela já disse ou se ela está lá apontando para o objeto, não há necessidade dela repetir o nome do objeto. Ela pode simplesmente chegar e dizer, it's mine. Ela pode simplesmente chegar e dizer, it's mine. Ok? Simplesmente dizer, it's mine. Não há a menor 
necessidade dela repetir. Se ela já disse ou se ela está apontando, ela pode simplesmente dizer, it's mine. Para o caso do Claudius, if you can help him, he would be very grateful. By the way, this is his bag. It belongs to him. It's his. Se ela já disse ou se ela está apontando, ela não precisa repetir a palavra bag. Ela pode simplesmente dizer, it's his. It's his. Agora você vai entender uma coisa que provavelmente você já sofreu muito nas aulas de inglês e nunca entendeu. Finalmente você está entendendo. Os possessives. Ofélia, if you can help Ofélia, she would be very grateful. By the way, it, that, that is her bag. It belongs to her. Se ela já disse ou se ela está apontando, não faz necessidade. Não há necessidade nenhuma de repetir a palavra bag. Eu posso simplesmente dizer it's hers. Hers. It's her bag. It's hers. Eu já disse ou eu estou apontando. Eu não preciso repetir. Se ela estiver falando dela e do Claudius. If you can help us, we shall be very grateful. By the way, these are our bags. They belong to us. They are our. They are ours. Eu já disse ou eu estou apontando, eu não preciso repetir bag. Eu posso simplesmente dizer they are ours. Se eu estou apontando para o meu carro, eu posso simplesmente falar that's mine. Eu posso dizer that is my car, mas eu posso simplesmente falar that's mine. Se eu não quiser enfatizar, esse é o meu carro, eu posso simplesmente falar, it's mine. De quem que é esse menino aqui? Mine, it's mine. It's my son, it's mine. Se já foi, se o, meu, se o contexto, seja dito, seja visual, já deixou claro do que, que nós estamos falando, eu não preciso repetir se eu não quiser por algum motivo específico. Eu posso simplesmente falar, They are ours. Hamlet and Ophelia, if you can help them, they would be very grateful. By the way, those are their bags. They belong to them. They, the bags, are there. They are there. Melhor maneira... É contrastar. Falando dela e do Cláudios versus do Hamlet e da Ofélia. Dela e do Cláudios, mais de um e ela está presente. Só um minuto. Dela e do Cláudios é mais de uma pessoa. Sim, é mais de uma pessoa e ela está inclusa. Então, ela, quando ela fala dela e do Cláudios, ela fala If you can help us, we shall be very grateful. If you, versus, if you can help them, they would be very grateful. By the way, these are our bags. These are our bags. Those are their bags. They belong to us. They belong to them. Essas aqui, they are ours. Aquelas lá, they are theirs. Theirs, theirs. E é interessante, tá? À medida que eu for fazendo isso aqui, que você vá... Deixa eu só desligar aqui. À medida que eu vou falando isso aqui, é importantíssimo que você vá repetindo as frases e repetindo os gestos. Principalmente se eu estou usando só uma mão, se eu estou usando duas, se eu estou botando perto, se eu estou botando longe, porque tudo isso aqui eu estou fazendo conexão para que haja dedução e assimilação no seu cérebro, tá bom? Ok? Então, vamos mais um contraste aqui. Gertrude, Gertrude, falando só dela, versus da Ofélia. Repete comigo, repeat after me. Use your hands. 
use your gestures. If you can help me, I shall be very grateful. If you can help her, she would be very grateful. Repeat, repeat, use your hands, use your gestures. Again, if you can help me, I shall be very grateful. If you can help her, she would be very grateful. By the way, this is my bag. By the way, that is her bag. This is my bag. This is my bag. That is her bag. This is my bag. It belongs to me. That is her bag. It belongs to her. This is my bag. It belongs to me. It's mine. That is her bag. It belongs to her. It's hers. Mais um contraste. Please repeat every sentence. Use your hands. Use your gestures. Okay? If you can help me, I shall be very grateful. If you can help her, she would be very grateful. By the way, this is my bag. By the way, that is her bag. This is my bag. It belongs to me. That is her bag. It belongs to her. This is my bag. It belongs to me. It's mine. That is her bag. It belongs to her. It's hers. Let's repeat the contrast between Gertrude and Claudia's. Repeat every sentence and repeat my gestures. Use your hands, your mouth and your hands and your fingers, please, ok? Principalmente, se você estiver só ouvindo no carro, repete, usa os gestos, ok? Sorry. Uh, Gertrude, if you can help me, I shall be very grateful. Gertrude talking about Claudius. If you can help him, he would be very grateful. By the way, this is my bag. By the way, that... Uh, sorry, Claudius, this is his bag. This is my bag, it belongs to me. This is his bag. It belongs to him. This is my bag. It belongs to me. It's mine. This is his bag. It belongs to him. It's his. Okay. 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 Let's repeat the contrast between... Uh, Ofélia and Claudius, sorry, uh, Gertrude and Claudius versus Hamlet and Ofélia. So, Gertrude talking about herself and Claudius versus talking about Hamlet and Ofélia. If you repeat the sentences, repeat the gestures. If you can help us, if you can help us, we, we shall be very grateful. If you can help them, two hands, two fingers. If you can help them, they would be very grateful. By the way, these, these, these are our bags. Those, those are their bags. 
they belong to us. Us. They belong to them. They or these, these are ours. Those are there. Fica melhor. Better. Better. These are ours. Those are theirs. Ok? Ok? O que você precisa fazer agora? O que você precisa fazer agora é... What you gotta do now is listen again to this class many, 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 many times. Listen again to all the contrasts that we have just made. Repeating, repeating, repeating all the sentences and the gestures. And after that, you gotta create sentences for you, your wife, your family, your son, your daughter. This is my phone. Let me get it here. É um exemplo, depois que você tiver ouvido várias vezes, depois que você tiver repetido, repetido as frases, repetido os gestos, você vai a uh, criar as suas, por exemplo. This is my phone. It belongs to me. It's mine. That is Jessica's phone. It belongs to her. It's hers. Those are my children toys. They belong to them. It's theirs. These are our cars. They belong to us. They are ours. Você vai pegar todos os modelos que eu usei aqui. Eu usei vários modelos para falar I, me, my bag belongs to me, it's mine, it's his, it belongs to him, it's his, it's her bag, it belongs to her, it's hers, uh, it's our, it belongs to us, it's ours, our, dun, 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 belongs to us, it's ours, it's their, dun, 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 belongs to them, it's theirs. Eu, eu peguei praticamente todas as possibilidades. Você pega o um modelo e troca o objeto e troca as pessoas e cria isso para a sua realidade, ok? Então você vai ouvir várias vezes até você pegar o negócio e depois você vai criar várias frases de possessividade e vai fazer estas comparações, repete as frases, repete os gestos, aponta, aponta para você, aponta para o objeto, aponta para o objeto longe, this is my phone, that is her phone, It, this one belongs to me, that belongs to her, It's mine, that one is hers. Repete as frases, repete os gestos, todos. Distância, possessividade, etc. E nunca mais pronome vai ser um problema para você, ok? May God bless your life. I see you in the next episode. Show de bola! Massa demais! Aqui a gente finalizou a gravação da nossa aula de hoje. Era tirar mais um último... Tirar mais um último... Nossa, que diferença absurda! Vou tirar mais uns últimos minutinhos para respondermos perguntas de vocês.
Temos alguma pergunta? Temos alguma pergunta? É só, o oh, Jefferson, é só você ir aqui no YouTube já está liberado. Tá bom? É só você ir aqui no YouTube já está liberado. Obrigado, obrigado a todos os elogios. Valeu, 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 valeu. A... Ah, quem está ao vivo comigo, uma coisa que vai... Se você gostou da aula, quero te pedir um favor. Clique em gostei. Marque que você gostou. Isso ajuda muito a gente a divulgar o nosso trabalho. Então, você que está assistindo ao vivo, se você gostou muito da aula, clique em Gostei nessa, no joinha que tem aqui, ó. E você vai estar tá muito grato por isso. Beleza? Galera, temos mais alguma pergunta? É isso? Beleza. A Jefferson, como eu te falei, basta você ir no YouTube que o episódio 11 já está lá. Ok? Acho que é isso por hoje. Quem tiver ao vivo. Se, mais uma vez, né? se você gostou, clique em curtir e você vai me ajudar muito. Amanhã, 7 e 7 da manhã, continuamos com a transmissão do Hamlet. Fechou? Amanhã, 7 e 7 da manhã, continuamos com o Hamlet. Beleza. Show de bola, Catarina. Obrigado. Dá uma. Vai lá então, marca curtir. Você vai Vou ficar muito grato. Muito grato. Todos que puderem clicar no gostei. Gente, Deus abençoe vocês. Quem quiser, amanhã, 7 7 da manhã, a gente tem mais gravação ao vivo. E lembrando que. Toda semana, de segunda a quinta, sete e sete da manhã, eu vou fazer a gravação do Hamlet. Deixo no ar até domingo. Domingo eu tiro e coloco na plataforma da jornada. Você tem até domingo, independentemente de você ser aluno da jornada, você tem até domingo para assistir. Domingo eu tiro e coloco na plataforma. E a sexta, toda sexta, prática de conversação ao vivo no Instagram. Ok? Beleza? Combinados? Deus abençoe vocês. Quem puder, a gente se vê amanhã. God bless you. Bye.